我们前面提到了光学的表现方式，还有它在影像的形成上面扮演的重要的这个角色。那接下来我们要跟大家谈的一个问题呢，是有关于视觉是逆转的问题，或者是所谓的 inverse problem。那这个其实在视觉系统里面，或者研究视觉科学呢，里面非常重要的一个议题。啊，在以后的这个章节，大家也会看到，对于这个议题的看法跟答案呢，也可能影响到。整个在视觉科学上不同的理论的这个取向，那啊，视、呃、知觉呢，其实很大一部分是要去解决逆转的问题。那什么是逆转的问题呢？也就是说，我们要如何从光学的影像回推至产生这个影像的物体啊？毕竟视觉系统得到的，也就是某一个物体反射的光之后，在我们的视网膜上面形成的影像。那么从这个影像又如何知道到底是物体 A 还是物体 B， 是一张是一个杯子还是一个桌子形成了这样的影像？物体的真貌到底是什么？这个逆转问题啊，呃，大家乍听之下觉得这到底是怎么样的一个问题？有那么的重要吗？啊，它其实是非常的重要，因为它在本质上是一个条件不足、不容易有唯一的解的这个问题。那如果视觉系统不能够对这样的问题提出一个唯一的解，那我们视觉的经验呢，就会不会是稳定的。也就是说，当你得到第一个解的时候，你可能把它看成杯子；当你得到第二个解的时候，你可能看成是杯子以外的其他的东西，而不是稳定的视觉经验。但是绝大部分的时候，视觉系统啊，我们可以说它都是非常成功的，能够解决逆转的问题，让你的视觉经验呢。至少在大部分的时候呢，都是保持稳定的。我们来看看逆转的问题到底是指什么啊？我们前面已经提到过啊，物体打在视网膜上的影像呢，啊，不但是它会上下颠倒，而且距离的讯息呢也会消失。那我们看一看下面这个呃示意图啊，这个示意图的左边呢是告诉大家。我们在视网膜上面形成了 A、B 这个线段所代表的影像。那我们把 A、B 现在这个范围呢，沿着眼球的中央往外在的世界延伸出去的话，你发现这个视角的范围里面的所有的这些不同颜色的线段，还有不同方位的线段，它们只要在这个视角的范围呢，都可以投射成 A、B 这个影像。也就是说。当我们的眼睛或者我们的视觉的系统得到 A、B 的影像，你到底要把它回推为那个最靠近你的这个线段呢，还是最远方的那个倾斜的线段，还是在中间任何的一条线段？那大家可以想象，只要在这个范围之内，可以有无限多个线段，都可以在我们的视视网膜上面形成 A、B 的影像。这个就是我们所谓逆转的问题。它基本上是一个一对多的对应，我们希望能够得到一对一的一个解答。这样的问题呢，我们可以设想一下，很像是在我们高中或者是国中的时候遇到的一些啊代数的问题。也就是说，当你有三个未知数 x、y 跟 z， 然后呢，你有两个等式啊，就像我们这边的示意图所显显示的。来表达 x、y 跟 z 的之间的关系。注意哦，我们的题目是有三个未知数，但是只有两个等式来表示它们的关系。这时候，如果我要问你说 x、y 跟 z 的解是什么，你能够得到唯一的解吗？回想一下，大概你的高中的数学老师都会告诉你说，在这样的情况之下是不可能有唯一的解。如果我们讲的更简单的一点，如果是一个线性的函数，你有 a x 加 b y 等于 c 的话，那其实 x y 是代表的是一条线啊，或者 y 等于 a x 加 b 的情况之下，那 x y 不会是单一的一个点的一个解，而是一条线非常多的点的这些不同的这个解。所以，呃，这个情形跟我们视觉系统所面临的逆转的问题非常的像。也就是说，你的条件似乎有所不足，而你又想获得唯一稳定的这个解。呃，想想看
，呃，到底四级系统要怎么样解决这样一个逆转的问题呢？呃，其实到今天为止，呃，这也困扰了视觉科学家非常长的一段时间。呃，即便到今天为止，我们都不敢讲说我们已经有了最后最终的答案。但是，一般而言，我们的大致上的看法是这样的，也就是说，我们所知觉到的这个。三度空间或者三 D 的世界，很可能是因为视觉系统啊对于周遭的世界的一些规律性做了高度可能的假设，而这些假设呢，就足以提供一些所谓限制的条件。因为我们刚刚讲说你好像条件不足，那么加上这些假设之后呢，等于给你一些更多的这个条件呢，来帮助你去剔除掉不可能的这些解答。然后得到最后唯一而且是稳定的一个解，这样子可以让你的视觉的经验呢，变成至少在大多数的时候呢，保持是一个稳定的视觉经验。我们来举一个例子啊，来跟大家说明这样的看法到底是指的什么样的一种情形。比如说，当请大家看这个啊，我们这边这样的一个示意图。啊，如果你跟我一样呢，看到左边的这些圆点的这些图的时候，你应该会同意，哎，这些圆点看起来有些好像是凸出来的哈，尤其是形成一个大概一个方形的这样的一个范围。那另外剩下的几个点呢，似乎是凹进去的。你能够同意吧？好，这些不同的光影的变化呢，会产生凹跟凸的解读。那大家有没有想过，为什么我们会做这样子？有的东西看起来是凸出来，有的东西就会是凹进去的这个解读。那这个其实里面呢，隐含了一个<咳>重要的、很有趣的假设，也是光源呢是从上方而来的。至少就在地球表面的生物而而言，我们跟最原始、最大的那个光源——太阳之间的关系，它都是在天上的啊。那我们人类在设计呃人工的照明的时候呢？也大多习惯，除了一些特殊的灯光效果之外呢，也大多数是习惯把灯光放在房间的这个上方，或者是啊空间的这个上方。那这个都也都符合所谓光源由上而下的这样的一种假设的这个状况。因为当你有光源啊，大家看这个中间的这两个圆圈，我们把它单独挑出来看，一个呢。它的光影是上面比较亮，然后慢慢的往下走的时候呢，就越来越暗。那另外一个呢是刚好倒转过来，上方呢是比较暗的这些光影或者是阴影，到了下方呢变得比较亮。那么在左边的这个上亮下暗的这个图形呢，你可能比较容易把它视为是一个凸出来的东西，而右边上暗下亮的这个图形呢，你比较容易把它看成是一个。凹进去的东西，那么为什么会如此？大家可以看到最右边的这两个示意图，右边这两个示意图就告诉大家说，如果一个啊一个物体，它的上方是面对来自于上方的这个光源的话，它有比较大的机会反射比较多的光，所以它会是相对的比较亮。当你越往下方走的时候，它越偏离这个光源。所以它会显现出来越来越暗。那么这是一个对于突出的物体呢，它会出现这样的一种光影的变化。相反的，最右边的是一个凹进去的这个物体。凹进去的物体呢，由于它是凹的这个东西，它的最上方呢，光打来的时候呢，可能进不到或者照不到它这个凹进去的这个部分，所以会显得比较暗。而在它下方的这个部分呢？反而比较有机会的，直接面对光源，反射比较多的光，变得比较的亮。所以，当你看到一个物体的光影的变化是上暗而下亮的时候，你会觉得这个像是一个凹进去的东西。所以，这个又回到我们最左边的这个图形。虽然这里面我们完全没有告诉你光源从哪里来，可是你的视觉系统跟我的视觉系统一样。都非常自然，而且自动了，似乎做了这样的一个光源由上而下的假设。所以，即便这些光影的变化本身本质上是一个模棱两可，或者是还不是很清楚的状况，我们仍然可以把它透过这个额外的假设，光源由上而下呢，也
看成一个是凸的东西，另外是一个凹的东西。那么这个就是我们刚才讲的一个例子，视觉的系统呢，如何借由这种额外的这个假设，而且是在这个世界上高度可能的这个假设，那么提供额外的条件呢，来去解决逆转的问题。所以这样听起来呢，我们的视觉系统啊，真的是一个利用杰斯来解决问题的一个过程。那所谓的杰斯，也就是。它大概会利用一些很可能成立的东西，但是就像我们在前面的章节给给大家提过的，有的时候呢，它可能也会出错的，但是绝大的时候，它是做的还不错的。我们说它是一个节食的过程。